மக்கள் வணக்கம் இது வளாகம் நிகழ்ச்சி இன்றைய வளாகம் நிகழ்ச்சியில் பொருட் சந்தை மற்றும் பங்கு சந்தை குறித்த உங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் அளிக்கிறதுக்கு கமாலிட்டி ஸ்கூல் நிறுவனத்திலிருந்து நிறுவனர் திரு சுரேஷ்குமார் ஐயா அவர்கள் வந்து வந்திருக்காங்க அவங்ககிட்ட உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் தாராளமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நலமா இருக்கீங்களா நல்லா ஐயா முதல்ல வந்து பங்கு சந்தையை பொறுத்த மட்டத்தில் நிலவரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க தங்க மில்லி நிலவரம் கச்சா எண்ணெய் நிலவரம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க பங்கு சந்தை வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு செல்லிங் ட்ரெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கு பட் இருந்தாலும் இப்போ கம்மிங் பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா பட்ஜெட் இருக்கு நம்ம கண்ட்ரியோட ஸ்டேட் யூனியன் பட்ஜெட் இருக்கு இந்த பட்ஜெட்டோட ரிசல்ட் அந்த பட்ஜெட்ல எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க இல்ல ஏதாவது சலுகைகள் இருக்கா இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய வரி சலுகைகள் இல்ல இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்பைடா இருக்கு அதாவது இந்தியன் கண்ட்ரியோட எக்கனாமி வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங் பண்ற மாதிரி இருக்கு பட்ஜெட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா மார்க்கெட் வந்து திருப்பியும் மேல போறதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு இல்ல பட்ஜெட்ல இருக்கிற நியூசஸ் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஓரளவு நாட்டை ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்னு சொல்ற மாதிரி ரொம்ப ஏதாவது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க டாக்ஸஸ் எல்லாம் புது புது டாக்ஸஸ் ஏதாவது கொண்டு வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா மார்க்கெட் வந்து ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இதுதான் நியூசஸ் பேஸ் பண்ணது இதுதான் பட் டெக்னிக்கல் வைஸ் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இப்ப நான் சார்ட்ல கூட காட்டுறேன் இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட சார்ட் இப்ப நிஃப்டி ஆர் பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியை கூட பாக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி இப்ப நான் டெய்லி டைம் ஃபிரேம்ல வச்சிருக்கேன் இது சிம்பிள் எந்த ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸுமே இதுல கிடையாது இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆக இருக்க மாதிரி தெரியுது பட் இப்ப வந்து சப்போர்ட்ல இருக்கு மார்க்கெட் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் பாட்டம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து சப்போர்ட்ல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் இந்த சப்போர்ட் பிரேக் ஆகி மார்க்கெட் இந்த ரேஞ்ச் தட் மீன்ஸ் வந்து இன்னொரு ஐநூறு பாயிண்ட் ஆயிரம் பாயிண்ட் இறங்கி க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு இன்னொரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து அடுத்தது நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ரேஞ்ச் தட் மீன்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அது இங்க இருந்து ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பட் இந்த சப்போர்ட் வந்து பிரேக் ஆகணும் பட் இது பிரேக் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா திருப்பி மார்க்கெட் இங்க இருந்து ஃபுல்லா பை மேல போயிட்டு புது ஹை போகணும் அப்படின்னா திருப்பி அகைன் வந்து இந்த தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஆர் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வந்து தாண்டி க்ளோஸ் ஆன வச்சுதான் மார்க்கெட் மேல போகும் பட் இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ்ல மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம அந்த தட் மீன்ஸ் இன்னொரு ஐநூறு பாயிண்ட் இப்ப தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு முப்பத்தி ஓராயிரம் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த முப்பத்தி ஓராயிரத்துல இருந்து ஒரு ஐநூறு பாயிண்ட் இறங்கி ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ட்ரேட் ஆகி க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா மார்க்கெட் செல் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு மேபி எங்களோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன்னொரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இங்கேயே அப்படியே ரேஞ்ச் பவுண்டாவே மார்க்கெட் இருந்துட்டு அதாவது நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா பட்ஜெட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பெரிய ஃபால் ஒரு பெரிய ஏற்றம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் இருக்கு அதே மாதிரி கோல்டு அண்ட் சில்வர் தங்கம் வெள்ளி இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை டெக்னிக்கலா இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ஃபாலோ ஆக ஆரம்பிக்குதுனாவே தங்கம் வெள்ளியோட ரேட் வந்து ஏற போகுது அது அதனுடைய பிரைஸ் வந்து அதிகமாக போகுது அப்போ இதுல பேஸ் பண்ணி தான் அதுவும் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்கு பட் இப்போ வரைக்கும் எடுத்துட்டீங்கன்னா கோல்டு அண்ட் சில்வர் வந்து பை ட்ரெண்ட் தான் பட் இருந்தாலும் ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் இப்போ மோட்ல இருக்கு கரெக்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் இப்ப ஒரு நாள் ஏற்றத்தையோ அல்லது ஒரு நாள் இறக்கத்தையோ வச்சு நம்ம அந்த ட்ரெண்டை வந்து பிரிடிக் பண்ண முடியாது ஓவரால் அப்படின்னும் போது நிறைய டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் இருக்கு அந்த டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கவனிச்சு மட்டும்தான் ஓவரால் வந்து அதனோட ட்ரெண்டை வந்து பிரிடிக் பண்ண முடியும் அதனால இப்போதைக்கு சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளோட கண்ட்ரியோட பட்ஜெட் பட்ஜெட்டை பொறுத்து தான் நெக்ஸ்ட் மூமெண்டே இருக்கு அது வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து ரேஞ்ச் பவுண்டா இருக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்கு சிறப்பா சொல்லியிருந்தீங்க நிலவரம் பற்றி எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல உலக நாடுகள்ல எத்தனையோ நிறுவனங்கள் வந்து எத்தனையோ துறைகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த துறைகள் வந்தாலும் ஆரம்பத்துல வந்து அந்த துறைகள் வந்து நல்ல முறையில் போயிட்டு இருக்கு போக போக வந்து மந்த நிலை அடையுது எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து ஐடி துறையை கூட சொல்லலாம் இப்ப அந்த மாதிரி பங்கு சந்தை பொருட் சந்தையை மட்டும் இதுல நம்பி வர ட்ரேடர்ஸ்க
ஒரு ஆயிரம் பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஐநூறு பேர் செய்கிற அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு அப்ப மீது இருக்க ஐநூறு பேர் வந்து அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்ட் ஆஃப் பண்ண தான் போறாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு துறையுமே அதாவது ஒரு சில செக்டார் வைஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமொபைல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் இல்ல சேட்டலைட் டெக்னாலஜி அந்த இல்ல இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அந்த பாத்துட்டீங்கன்னா நிறைய மீடியாஸ் மீடியாஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு காலத்துல வந்து நல்ல பீக்ல அந்த சேனல்ஸ் எல்லாம் கூட இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப லோல போயிட்டு இருக்கு நல்ல லோல இந்த சேனல்ஸ்ல கூட பீக்ல போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லா துறைக்குமே ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனா இதுல வந்து நம்ம பங்கு சந்தையாகட்டும் அல்லது பொருள் சந்தையாகட்டும் இந்த துறை அப்படின்றது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சைடுமே நமக்கு மார்க்கெட் இருக்கு தட் மீன்ஸ் வந்து மார்க்கெட் வந்து பை ஆனாலும் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் இருக்கு செல் ஆனாலும் ப்ராஃபிட் இருக்கு ரெண்டு சைடுமே ப்ராஃபிட் இருக்கு அப்ப வந்து இதுக்கு வந்து ஏற்றம் இறக்கம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அந்த மார்க்கெட் வேணா உங்களுக்கு மேல போகும் கீழே வருமே ஒழிய உள்ள இருக்க ட்ரேடர் வந்து டெக்னிக்கலா நிறைய விஷயங்களை ஸ்டடி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்சஸ் ரெண்டு எக்ஸேஞ்சஸ் இருக்கு ரெண்டு வந்து ஒன்று வந்து பிஎஸ்சி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்ச் அந்த ஒன்று வந்து என்எஸ்சி நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்ச் இந்த ரெண்டு அதாவது மும்பை பங்கு சந்தை அந்த தேசிய பங்கு சந்தைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுதான் இருக்கு பட் எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும் தெரியல இது நீங்க போய் பிஎஸ்சியோட வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட்லேயே நான் காமிக்கிறேன் இது வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்சோட ஹோம் பேஜ் வெப்சைட்டு இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா ஹிஸ்டரி அண்ட் மைல் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப பிஎஸ்சி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்ச் ஏசியாஸ் எஸ்டாப்லிஷ்ட் இன் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட அதாவது ஆசியாவிலேயே முதல் முறையே ஆரம்பிக்கப்பட்ட பங்கு சந்தை நம்மளது தான் இது எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும் தெரியல நீங்க போய் பார்க்கலாம் அதாவது கிட்டத்தட்ட இப்ப இருக்க கரண்ட் சினரியல பாத்துட்டீங்கன்னா இட் ஹாஸ் கிராஸ்டு இய ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் எபோ நூத்தி நாற்பது வருஷத்தை தாண்டி ஒரு சந்தை வந்து ஸ்டடியா நின்றுட்டு இருக்கு நூத்தி நாற்பது வருஷம் ஆச்சு இப்ப நூத்தி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இண்டஸ்ட்ரி இருந்தது இப்ப என்ன இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு பாக்காதீங்க பட் அது வளர்ந்துருக்கா வளரலையா அதே பிஎஸ்சி அதே பிஎஸ்சி இந்த பேர்ல தான் இருக்கு நூத்தி நாற்பது வருஷம் ஆச்சு அப்ப இருந்தவங்களும் இப்ப உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க அது வேற விஷயம் அப்ப என்எஸ்சி எடுத்துட்டீங்கன்னா என்எஸ்சிலயும் அந்த மாதிரி அந்த வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு இப்ப கமாடிட்டி ஆரம்பிச்சது டூ தௌசண்ட் சம்திங்ல பட் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு பிப்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது இப்ப இந்த மாதிரி இப்ப பிஎஸ்சி தான் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் என்ன ஆசியா அப்படின்னும் போது ஒரு சிங்கப்பூர் சரௌண்டிங்ல இருக்கிற ஆசியா இருக்கிற எத்தனை கண்ட்ரிலயுமே பங்கு சந்தை ஒன்றதே கிடையாது நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப நூத்தி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு துறை ஆரம்பிச்சு பட் இன்னைக்கு வெற்றிகரமா அது வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா இது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்க வழிய இறக்கத்தை நோக்கி எல்லாம் போகல மார்க்கெட் சந்தைகள் அப்படின்றதுல வந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைஞ்சது தான் சந்தை மார்க்கெட் அது கமாடிட்டி ஆகட்டும் பொருள் சந்தை ஆகட்டும் அல்லது பங்கு சந்தை ஆகட்டும் பட் இந்த துறைக்குள்ள உள்ள வரவங்க ஒரு சரியான விஷயத்த கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் நோக்கி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி அந்த டெக்னாலஜி வளர்ச்சி அந்த வளர்ச்சியை நோக்கி தான் அவங்க போவாங்க அது உறுதி அது எந்த மாற்றமும் இல்ல அது எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இந்தியாவிலேயே அந்த பிஎஸ்சி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸேஞ்ச் இருக்கு இந்த மாதிரி வேர்ல்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட யூஎஸ் ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்ச்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகுது யூஎஸ் யூகே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிக பழமையான சந்தை எல்லாம் உலகத்துல இருக்கு பட் இன்னும் வந்து டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கு அவங்க எல்லாமே வளர்ச்சி நாடுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டாப் மோஸ்ட்ல இருக்காங்க எந்த துறையுமே அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது பட் இந்த துறைக்கு வந்து எதிர்காலம் எதிர்காலம் இல்ல இதுதான் எதிர்காலமே இருக்கவங்களும் சரி இந்த துறைக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா அப்ப இந்த விஷயங்கள் நிறைய கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா வேற எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குமே போக மாட்டாங்க அதனால பயங்கரமான பிரைட் பியூச்சர் இருக்கு பட் அவங்க ஆர்வத்தை பொறுத்து இருக்கு இது எல்லாமே மணி ரொம்ப சிறப்பா வந்து சொல்லியிருந்தீங்க வளர்ச்சி எல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு இனி வருங்காலத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விவரத்தையும் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க சரி இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும் போது குறிப்பா நம்ம வந்து நம்ம ஏதா கவனிச்சுக்கணும் அந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க கவனிக்க வேண்டியதுனா இப்ப ஒரு துறையில உள்ள
ஒரு துறைக்குள்ள உள்ள வரும்போது அடிப்படையான சில விஷயங்கள் மைனூட்டான விஷயங்களை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பட் இந்த துறையில வந்து நம்ம உள்ள என்ட்ரு ஆனோம்னா சரியான முறையில கத்துக்கிட்டோம் சரியான முறையில புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எங்கேயுமே போகாது நூத்தி நாற்பது வருஷமா இந்தியாவில் இருக்கிறது அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல காணப்பட போறது கிடையாது அது அங்கேயே தான் இருக்கும் மார்க்கெட் மார்க்கெட்ன்றது அங்கே தான் இருக்கும் அப்போ இதுல நம்ம வந்து நீடிச்சு நிலைக்கணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும் யார்கிட்ட கத்துக்கணும் யாரை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் பிளஸ் எது அடிப்படையான விஷயங்கள்ன்றதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒரு பெரிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபையா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் லைவ்ல வந்து நம்ம டீச் பண்ண முடியாது அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயங்களை படிப்படையா படிப்படியா உங்களுக்கு வந்து கத்துக்கிறதின் அடிப்படையில நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு பட் இதுல நம்ம என்ன மாதிரி இதுல உள்ள வரும் அதாவது சந்தையில வந்து பாத்தோம்னா பணம் ஈட்டணும்னு நோக்குது ஆசை ட்ரேடரா உள்ள வரமா இல்ல ஆசை வந்து ஒரு தட் மீன்ஸ் ஒரு மெம்பரா உள்ள வரமா புரோக்கரா உள்ள வரமா இல்ல மார்க்கெட்டிங் பர்சன்ஸா உள்ள வரமா இல்ல வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்டா உள்ள வரமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய செக்டார் வைஸ் இருக்கு அந்த செக்டார் வைஸ் நம்ம ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டா மட்டும்தான் அந்த மாடல்ல வந்து நம்ம வந்து ஜெயிச்சு மேல வர முடியும் அப்போ நம்ம வந்து இந்த செக்டார்ல இந்த துறையில வந்து எந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பண்ணணும் நமக்கு என்ன தேவை இப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தேவை இருக்குல்ல இப்ப நான் இருக்கேன்னா எனக்கு மாசம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் தேவை நீங்க இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு அந்த மாதிரி நம்மளோட தேவை என்ன அப்படின்றத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அந்த தேவைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு படிப்படியா நிறுத்தி நிதானமா உள்ள வரவங்க வெளியே போனதே கிடையாது போக மாட்டாங்க சிறப்பா சொன்னீங்க இப்ப இன்னொரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா இந்த துறையை பொறுத்த மட்டும் யாராவது யாரையாவது நம்பி தான் இருக்கணுமா டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணுமா கிடையவே கிடையாது இப்போ இட்ஸ் குட் கொஸ்டின் அதாவது பாத்துட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த துறையில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா யாரையுமே ஒவ்வொரு பிசினஸ்லயுமே ஒரு பையர் அண்ட் செல்லர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வியாபாரம் பண்ற ஒரு ஷாப் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஷாப் வச்சுதான் நம்ம மட்டுமே உட்காந்து இருந்தோம்னா அங்க வியாபாரம் நடக்க போறது இல்ல ஒரு பையர் வரணும் அங்க வந்து பை பண்ணுவாங்க ஒரு ஹோட்டல் நடத்துற மாதிரி தான் பை பண்ணுவாங்க அவங்க பணம் கொடுப்பாங்க நம்ம வாங்கிக்கிறோம் நம்மளோட முதலீடு லாபம் அப்படிதான் ஒரு பிசினஸ் அந்த நடந்துட்டு இருக்கும் தேர் வில் பி காம்படிஷன் காம்படிஷன் இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு வியாபாரம் ஒரு இடத்துல நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல உடனே பக்கத்துல இன்னொரு கடை போட்டுருவாங்க காம்படிஷன் வந்துடும் அந்த மாதிரி எல்லா துறையிலுமே வந்து காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது போட்டி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகமே வந்து போட்டி நிறைந்த உலகம் தான் பட் ஒரு சின்ன ரன்னிங் ரேஸ்ல ஆரம்பிச்சு படிக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு வாழ்க்கையில ஜெயிச்சு மேல வரைக்கும் இன்க்ளூடிங் த ஃபேமிலி ஓகேங்களா குடும்பத்துக்குள்ளாரையே நிறைய போட்டி இருக்கும் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள கூட பிறந்தவங்க கூட எல்லாத்துக்குடையுமே போட்டிகள் இருக்கும் அது ஆரோக்கியமான போட்டியா இல்ல வந்து பொறாமைகள் நிறைந்த போட்டியான்ற மாதிரி பாக்குற மாதிரி இதுலயும் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா காம்படிஷன் வந்து எல்லா துறையிலுமே இருக்கு ஒரு காம்படிஷன் இல்லாத ஒரு துறை அதாவது இதுல யாருமே போட்டியே போட முடியாதுங்க நாங்க மட்டும்தான் கிங்கு அப்படின்ற மாதிரி துறை எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா காம்படிஷன் இருக்கும் பட் அந்த காம்படிஷன் வைந்து நீங்க ஜெயிச்சு மேல வரணும் பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டீங்கன்னா என்னன்னா இதுல வந்து காம்படிஷன் அப்படின்றது ஆரோக்கியமானது ஏன்னு கேட்டா இங்க யாருமே உங்களை தொலைவி வர போறது இல்ல த்ரூ அவுட் த ஆன்லைன் இந்த இடத்துல விஷயங்களே என்ன கேட்டுட்டீங்கன்னா டெக்னாலஜிஸ் வந்து நம்மள வந்து பயங்கர ஃபியூச்சரா ஒரு சினிமால கூட சொல்லுவாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா மாத்துமா பாத்துருப்பீங்க நிறைய அந்த காமெடி எல்லாம் கூட திடீர்னு வந்து புல்லட்ல வந்து ஒரு ஸ்வீட் கொடுப்பாரு திடீர்னு ஹெலிகாப்டர்ல வந்து ஒரு ஸ்வீட் கொடுப்பாரு திடீர்னு அவர் பார்த்தா யூஎஸ்ல இருப்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு மனுஷனை எந்த அளவுக்கு வேகமா அவங்கள கொண்டு போகுன்றதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் ஸ்டாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தட் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்லோவா இருந்ததை ஸ்பீடா பண்ண வச்சு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்கிறது அடிப்படையில யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ண தேவையில்லை யாருமே நீங்க பையரோ செல்லரோ ஒருத்தர்கிட்ட பணத்தை கொடுத்து வாங்குறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் வந்து நீங்க இங்க பண்ணவே தேவையில்லை எல்லாமே ஆன்லைன் எல்லாமே ஸ்கிரீன் முன்னாடி இருக்கு ஸ்கிரீன்ல நம்பர்ஸா இருக்கு அந்த நம்பர்ஸை பாக்குறோம் அங்கேயே பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பையிங் ஆர்டர் செல்லிங் ஆர்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாமே த்ரூ அவுட் த ஆன்லைன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய நாலேஜ மட்டும் வளர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா போதும் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல வளர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா போதும் அது அப்பற்ற அடிப்படை விஷயங்கள் எல்லாமே கூகுள்ல இருந்து ஆன்லைன்ல இருந்து நிறைய ஃப்ரீ வெப்சைட்ஸ்ல இருந்து நிறைய போட்டிருக்காங்க அதை ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டோம்னா யாரையுமே
அதெல்லாம் தெரிஞ்சு புரிஞ்சு அவங்க பண்ணும்போது அவங்க இண்டிவிஜுவலாகவே தனிப்பட்ட நபராகவே யாருடைய ஒத்துழைப்பும் இல்லாமல் அதாவது யாருடைய துணையும் இல்லாமல் தனிப்பட்ட ஆஸ் இண்டிபெண்டண்ட்டாக அவங்கனால வந்து ஒரு ட்ரேட் பண்ணி லைஃப்பில் அவங்களோட நெசசரியான கமிட்மெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக ஃபில்ஃபில் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க எந்த துறையாக இருந்தாலும் வந்து போட்டிகள் நிச்சயமாக இருக்கும் இந்த துறையிலையும் வந்து போட்டிகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இவ்வளோ போட்டிகள் இருக்கும்போது தனிநபர் வந்து இதை கற்றுக்க முடியுமா கற்றுக்கிட்டாலும் தன்னிச்சையாக செயல்பட முடியுமா அதுக்கு தான் இப்போ இதே இவ்வளோ நேரம் ஆன்சர் சொன்னதே தான் என்னென்னா கண்டிப்பாக தனிநபர் கற்றுக்க முடியும் பட் நம்ம வந்து ஏகலைவன் மாதிரி தனிமா நம்மளையே வந்து கற்றுக்கணுன்றதோட ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சரை செலக்ட் பண்ணுக்கும் அவங்க தான் அதை சூஸ் பண்ணும் ஆஸ் எ ட்ரேடர் இல்லை புதுசாக உள்ள வரணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள உள்ள வரணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களா தான் ஒரு நல்ல டீச்சரையோ ஒரு நல்ல இண்டஸ்ட்ரி நல்ல இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு ஓகே இதை யார்கிட்ட போனால் சரியாக கற்றுக்க முடியும் எந்த இடத்துல போனால் பணம் குறைவாக செலவாகும் பிளஸ் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த ஜோன் வந்து நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கற விஷயங்கள் அவங்கக்கிட்ட போனால் நமக்கு புரியுமா அப்படின்ற மாதிரி அனலைஸ் பண்ணும் நல்லா உட்காந்து தீர்க்கமாக யோசிச்சு ஒரு மாதம் கூட எடுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம் டைமிங் பட் எடுத்து முடிவு எடுத்துட்டோம் இந்த துறையை பற்றி நம்ம டீப்பாக அனலைஸ் பண்ண எடுத்துட்டோம்னா அவசரமே பட தேவையில்லை படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன சின்ன முதலீடுகள் முதலீடுன்றதுல இந்த இடத்துல இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டர்ன்றது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு நெட் கனெக்ஷன்றது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்ல அந்த ஃபண்டை போட்டுட்டு ப்ராக்டிஸ் பணம் போனால் போயிட்டு போகுது அது பத்தாயிரம் இருபதாயிரம்ன்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அதை வச்சு அது கற்றுக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து தனிப்பட்ட நபரை கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் முடியும் இட்ஸ் பாசிபிள் சிறப்பாக சொல்லிருந்தீங்க இப்போ வந்து எல்லா துறைக்குமே வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த துறைக்கும் இருக்கா இல்லையா இல்லையே ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு என்ன கவர்மெண்ட் ஜாப்பா சம்பளம்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க எல்லாமே உட்காந்து சம்பாதிக்கிறது தான் நம்ம வந்து தூங்கிக்கிட்டே இருக்கலாம் எந்திரிச்சு உட்காரலாம் மார்க்கெட் பார்க்கலாம் இட்ஸ் பாசிபிள் நல்ல நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்குதா தாராளமாக எங்கே வேணாலும் பை பண்ணலாம் செல் பண்ணலாம் எங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் எஃப்எக்ஸ் மார்க்கெட் எடுத்துட்டீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் இந்தியாவில் வந்து வித்தின் ஏ இயர் வித்தின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்குள்ளார அதுக்கு பர்மிஷன் இப்போ ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கு குஜராத்தில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கிஃப்ட் சிட்டியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் மார்க்கெட் ஆல்ரெடி ரன்னிங் போயிட்டு இருக்கு இப்போ நம்மளோட நிஃப்டியிலிருந்து பேங்க் நிஃப்டியிலிருந்து ஸ்டாக்ஸ் கமாடிட்டிஸ் எல்லாமே இன்டர்நேஷனல் ப்ரைஸில் தட் மீன்ஸ் யூஎஸ்ல வந்து கோல்டு என்ன ப்ரைஸ் இப்போ தௌசண்ட் வந்துருச்சு <laughs> லீவ் தான் வரும் ஒன்று கிறிஸ்மஸ் ஒன்று நியூ இயர் அவ்வளோதான் வேறு எந்த சுதந்திர தினத்துக்கு குடியரசு தினம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்குமே லீவே கிடையாது ஒரு லீவே இல்லைன்னு போது எங்கே போய் ரிட்டைர்மெண்ட் இருக்கு போதும் ஐயா இவ்வளோ நேரம் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே வந்து சொல்லியிருந்தீங்க போல் சந்தையை குறித்தும் வந்து பங்கு சந்தையை குறித்தும் இப்போ ட்ரேடர்ஸ் பற்றி வந்து சொல்லுங்க புதுசாக வந்து ட்ரேடர்ஸ் வந்து உள்ளே வராங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விவரத்தை சொல்லும் இல்லை புதுசாக வரவங்களுக்கு என்னென்னா அவங்களோட பெரிய டிராபேக் ஒரு என்னென்னா ஒரே நாளில் எல்லாம் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஒரே நாள் அது வந்து கரெக்டு ஒரே நாளில் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படலாம் தப்பு இல்லை பட் இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா இது நிறைய செக்டார் வைஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரே நாள் இதை ஸ்டடி பண்ண முடியாது இதை ஸ்டடி பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி ஸ்டடி பண்ணதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நாட்கள் எடுத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு சைக்ளிங் மாதிரி இது என்னான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு மாதம் ஆகும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்கு ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரே நாள் அவங்களோட அத்தனை கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும் பட் அவங்களால அதை வந்து அப்சர்வேஷன் பண்ணி ஏற்றுட்டு அவங்க மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா சூப்பர் ரிலேட்டிவான பிரெயின்ல யாரும் கிடையாது எல்லாருமே ஒரு சராசரி மனிதர்கள் தான் ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டர் மாதிரி வந்து ரொம்ப ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது அதனால வந்து படிப்படியாக தான் கற்றுக்க முடியும் அதனால ஒரு ட்ரேடராக உள்ள வரணுன்றதோட ஒரு ஸ்டூடெண்டா கற்றுக்கணுன்ற அடிப்படையில் வரணும் ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள்
பட் இதே யூஎஸ் மாதிரி யூகே மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் டு செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் வந்து ட்ரேடர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தட் மீன்ஸ் என்னன்னா ஒரு ட்ரேடரா வியாபாரத்தை ஏதாவது துறையில அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருக்கலாம் இல்ல இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கா இருக்கலாம் இல்ல லாங் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்ல இது மாதிரி புரோக்கர்ஸ் மெம்பர் of the people's on the government employees and the mother can other other countries are one of the article but India Mari one of the Korean article at the time a poor little or put this at the middle of the system where will our Anna in the look of value of the degree from in the look in the three or the water sharing a recum a window the lame I'm gonna put in chicken in the alley level will put put the arm or other la அப்படி வந்தாலும் இது எடுத்தோன்னா ஒரு ஆசை பேராசை பட்டுட்டு பணத்தை இழந்துறாங்க ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் போட்டு யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாங்க செஞ்சு பணத்தை இழந்துறாங்க பட் அவங்க இழக்கக்கூடியதுனால என்ன எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் துறை இந்த துறை மீதியான வந்து ஒரு அவநம்பிக்கை வந்துருது அவங்களுக்கு இத போனாவே காசு போயிடும் ஷேர் மார்க்கெட்னாவே பயந்து ஓடுறாங்க அவங்க தான் ஒரு ஒரு சூதாட்டம் மாதிரி ஒரு விஷயங்களை நம்பி கூட போறாங்க லாட்ரி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்பி போறாங்க அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி எல்லாம் போறாங்க ஒரு மூளையை யூஸ் பண்ணி ஒரு டெக்னிக்கலை யூஸ் பண்ணி சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அவங்க கத்துக்கிறதுல சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லை அதுவும் தவறான விஷயம் ஆனால் சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டே இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ அடுத்த கல்வியாண்டெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ மத்திய அரசோட நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் ஐஐடி மாதிரி பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸில் எல்லாமே இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் எல்லாமே இந்த பங்கு சந்தை அந்த பொருள் சந்தை பார்த்தா அடிப்படையான கல்விகள் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க எஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த செகண்ட் இயர்லேருந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அதை பற்றின எல்லா ரிசர்ச்சும் போயிட்டு இருக்கு எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கும் இதை பற்றின சர்க்குலர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஜீவா போயிடுச்சு பட் இது அடிப்படை கொண்டு வர போகிறாங்க பட் இது கொண்டு வந்தாங்கன்னா உடனடியாக கத்துட்டு எல்லாம் வெளியே வர போகிறாங்களா கிடையாது இப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா அடுத்த பத்து வருஷத்தில் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து பயங்கர பீக்கில் போக போகுது அப்போ நம்மளே கூட இது கேட்டாங்க இது பெரிய பெரிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் நீங்கள் வந்து இதை பற்றின ஒரு அடிப்படையான பயிற்சி வகுப்புகள் எடுத்து கொடுங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்பாயின்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கம்மிங் ஏப்ரல் ஆர் மேல வந்து இந்த ஹாலிடேஸ் வரும் இல்லைங்களா இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸில் வந்து நம்மளும் அதை பண்ண போகிறோம் பெரிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் பட் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் கம் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் அதை பேர் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி அடிப்படையான விஷயங்களை கொண்டு வராங்க அந்த மாதிரி கொண்டு வரும்போது இந்த துறை இன்னும் மேலும் வளர்ச்சி நோக்கி தான் போகும் அப்போது நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு மேலே வரலாம் எல்லாருமே ஓ சிறப்பான விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருந்தேங்க இப்போ அதாவது ட்ரேடர்ஸோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விவரத்தை சொல்லியிருந்தேங்க இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸான ட்ரேடர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல அதை பொறுத்த மட்டும் வந்து ட்ரேடர்ஸ் ரிஸ்க் என்ன அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்கிறீங்களா இல்லை ரிஸ்க்கு எல்லாமே ஆக்சுவலி பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் ரிஸ்க்கு ரிவார்டுன்றதெல்லாம் நிறையா இருக்குங்க எந்த துறையில் தான் ரிஸ்க் இல்லை இல்லைங்களா எல்லாத்துலையுமே ரிவார்ட்லாம் ரிஸ்க் இருக்கு ரிவார்டும் இருக்கு பட் எல்லாமே வந்து அடிப்படையான விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு செய்யும் போது மட்டும்தான் நமக்கு அது பலன் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இந்த துறையில அதை யாருனாலையும் மறுக்க முடியாது நீங்க வேணும்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா வெப்சைட்ஸும் தட் மீன்ஸ் எல்லா ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்சோட வெப்சைட்டும் போய் டாப் டென் ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்சஸ் போட்டு பாக்கலாம் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் சிக்ஸ்ல இருக்கு எக்ஸேஞ்சஸ்ல உலகத்திலேயே ஆறாவது எக்ஸேஞ்சா நம்மளுது இருக்கு அதனால இந்த துறையில பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்காங்க அதை இந்தியன்ஸோட தான் அதாவது அவங்களோட இந்தியா இருக்கிற மக்களோடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இதே வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் எடுத்துட்டீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம் சொல்லி இருக்கு அவங்களோட பங்களிப்பு அதிகமா இருக்கு அதாவது அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு இங்க இருக்கவங்களுக்கு இல்ல அதுதான் விஷயம் பட் எல்லாருமே இந்த துறையில வந்து ஆர்வமா வரணும் அவங்க அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு அதாவது இப்ப காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே இத பத்தின அடிப்படை விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சிறப்பான விஷயத்தையும் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது பயிற்சி அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பான தேவை வந்து நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப பயிற்சிகள் நீங்க என்ன மாதிரி சேவைகள் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க பயிற்சி ஆக்சுவலி பாத்துட்டீங்கன்னா கமாடிட்டி ஸ்கூல்ன்றது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து கம்பெனி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு ட்ரேடிங் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துட்டு இருக்கும் இது மெட்டா ட்ரேடர் ஃபோர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் பட் இதை பத்தி நிறைய பேர் இது துறையில வந்து லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கனால இதை நம்மளும் வந்து நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி தான் இங்கே
ஸ்டார் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நிறைய கொடுத்துருக்கோம் அதாவது இந்த சாஃப்ட்வேர்ல நாங்கள் நம்பர் ட்ரேடிங் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் பொசிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின் போது இப்போ நான் புதுசாக ஒரு டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதனாடைய டெம்ப்ளேட்னும் போது இது வந்து ஒன்றும் இண்டிகேட்டர்ஸ் இல்லாமல் அதாவது நீங்கள் கூட ஃபஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க யாரையாவது நம்பியே இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க பட் இதில் வந்து யாரையுமே நம்பி இருக்கக்கூடாது அவேர்னஸ் நாங்கள் கொண்டு வரணுன்றதுக்காகவே இது பிளைனாக வந்து அனலைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெம்ப்ளேட் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கும் இதில் எதுவுமே இருக்காது வெறும் கேண்டிஸ்டிக் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்போம் இந்த கேண்டிஸ்டிக் பேட்டனை யூஸ் பண்ணி டெய்லி வீக்லி மந்த்லியில் எப்படி டெக்னிக்கலாக ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது எதுவுமே இருக்காது இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா கிளைண்ட்ஸ்க்குமே போட்டு கொடுத்துருவோம் இந்த வெறும் பிளைன் கேண்டிஸ்டிக் மட்டும் இருக்கும் இப்போ ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுறது ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி வந்து ட்ரெண்டு கண்டுபிடிக்கிறது பயனடையலாம் இவ்வளவு நேரம் பொருட் சந்தை மற்றும் பங்கு சந்தை குறித்த விளக்கங்களை ரொம்ப தெளிவாகவே வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி வணக்கம் நேர்களை மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களுடைய அன்பு சகோதரன் மாறன்